வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கோபி மஞ்சூரியன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு காலிஃபிளவர் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸ்ல கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சைஸ்ல கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் அரிசி மாவு எடுத்துங்க கடலை மாவு மிளகா பொடி சீரகம் மிளகு பொடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் பச்சை மிளகா வந்து ரொம்ப பொடியாக நறுக்கியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் வந்து நல்ல சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ காலிஃப்ளவர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை வந்து அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கணும் அது கொதித்தோடனே கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு காலிஃப்ளவரை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் உடனே எடுத்துருங்க ரொம்ப நேரம் தண்ணியில் இருக்கக்கூடாது தண்ணியில் இருந்ததுன்னா நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போது எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் ஸோ ஒரு கரெக்டாக தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் இதை எடுத்துருங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் எடுத்துருங்க இப்போ காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க அப்புறம் மிளகா பொடி வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுங்க மிளகு பொடி வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடுங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஆட் பண்ண கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற காலிஃப்ளவரை இதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சுடு தண்ணியில் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த காலிஃப்ளவரை இதில் ஆட் பண்ணிக்க வடசட்டி வச்சு சூடான உடனே நம்ம காலிஃப்ளவரை வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க காலிஃப்ளவர் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே அதை எடுத்து ஒரு டிஷ்யூவில் இல்லாட்டி கிச்சன் டவலில் வச்சுருங்க உங்களுக்கு இந்த நல்ல அட்ராக்டிவான கலர் வேணும்னா நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இதை திரும்பவும் கிரேவியில் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வைப்போம் ஸோ ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை உடனே அது வந்துருக்கும் இன்னத்துக்கே வந்துருக்கும் நல்லா இப்போ காலிஃப்ளவர் எல்லாம் நான் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இன்னும் டேஸ்டியாக வேணும்னா நீங்கள் டபுள் ஃப்ரை பண்ணலாம் இதை ஃப்ரை பண்ணி ஒரு தடவை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரேவி தாளிக்கிற டைமில் இன்னொரு தடவை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் டபுள் ஃப்ரை பண்ணுறதுனா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த காலிஃப்ளவருக்கு கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் 
இப்போ கடாய் நல்லா சூடானோடனே நான் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆயிலே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன சூடானோடனே சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சும்மா லேசாக ஒரு காஸ்பூன் மட்டும் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ணாதீங்க ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பொடியாக நறுக்க வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றரைங்க நல்லா நல்லா இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்கா கிரேவியா வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற காலிஃப்ளவர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ளேம் கொஞ்சம் ஹைல வச்சு ரொம்ப ஹைல வைக்கணும் கொஞ்சம் ஹைல வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து இது நார்மல் ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கு இப்போ இதை இண்டோ சைனீஸ் ஸ்டைலில் பண்ணோன்னா அதில் கொஞ்சம் சோயா சாஸும் சில்லி சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நான் ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணல இதில் நார்மலாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கோபி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது உங்களுக்கு கிரேவி டைப்பில் வேணும்னா கொஞ்சம் கடலை மாவும் கொஞ்சம் தேங்காய் பவுடரும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே அதில் ஊற்றிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி டைப்பில் கிடைக்கும் இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும்